আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম টু হালকেস টাইম সো ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারের আজকের ক্লাসে তোমাকে স্বাগত আজকের ক্লাসে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নিউটেনিয়ান মেকানিক্স বা হচ্ছে নিউটেনিয়ান বলবিদ্যা নিয়ে সো নাম শুনে বুঝতে পারতেছো যে এই চ্যাপ্টারে আসলে নায়ক কে নায়ক হচ্ছে আমাদের নিউটন ঠিক আছে সো এই চ্যাপ্টারটা আসলে অনেক মজার এন্ড হচ্ছে এই চ্যাপ্টারে হচ্ছে আমরা অনেক ধরনের নতুন নতুন কনসেপ্ট জানবো আবার অনেক ধরনের কনসেপ্ট আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা নাইন টেনে পড়ে আসছি অ্যান্ড ওইগুলো জাস্ট একটু আর একটু ডেপ আলোচনা করবো আর কি সো আমরা কথা না বাড়ে চলো শুরু করি ফার্স্ট আমরা যে যেটা জানবো সেটা হচ্ছে আমাদের বলের ধারণা সো বলের ধারণা আসলে আমরা আগে থেকেই জানি তাও জাস্ট আমরা একটু আলোচনা করি যে আসলে বল জিনিসটা আসলে কি সো ধরো তুমি একটা কোনো একটা ফুটবল আছে ওই ফুটবলটাকে ফুটবলটাকে রেখে দিস ফুটবলটাকে রেখে দেওয়ার পরে তুমি হাত দিয়ে বা কিংবা হচ্ছে পা দিয়ে কিছু একটা অ্যাপ্লাই করার পরে কিছু একটা অ্যাপ্লাই করার পরে মানে হচ্ছে ধাক্কা দিলা ধাক্কা দেওয়ার মানে কি কিছু একটা অ্যাপ্লাই করছো কিছু একটা অ্যাপ্লাই করার পরে বস্তুটা কি হলো সামনের দিকে চলে গেল মানে হচ্ছে স্থির অবস্থা থেকে সে একটা গতি গতি পাইলো ঠিক আছে আবার তুমি একটা কাজ করতে পারো তোমার কাছে একটা ফুটবল আসতেছে ওই ফুটবলটাকে তুমি পা দিয়ে কিছু একটা প্রয়োগ করার মাধ্যমে ওই ফুটবলটাকে তুমি থামাই দিস এটা একটা কাজ করতে পারো এরপর একটা কাজ করতে পারো তোমার হাতে একটা বোতল আসে ওই বোতলের মধ্যে পানি নেই ঠিক আছে ওই পানি নেই তুমি কি করতে পারো হাত দিয়ে মোচর দিয়ে এটাকে পুরো শেপটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারো শেপটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারো তো শেপটাকে চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে তুমি কিছু একটা প্রয়োগ করছো ঠিক না সো এখন যখন আমরা হচ্ছে কিছু একটা বলি তখন ওই কিছু একটা মানে হচ্ছে কি ওই জিনিসটা আসলে আমরা বের করতে পারি না ওই জিনিসটা আসলে কি সো যখন ওই জিনিসটা আমরা বের করতে পারি না তখন বিজ্ঞানীরা কি করে ওইটার একটা আলাদা একটা নাম দিয়ে দেয় সো আমরা এই নামটাকে দিই সেটা হচ্ছে ফোর্স যেটাকে আমরা বলি বল তার মানে বল প্রয়োগ করার পরে আমরা কি করি গতির অবস্থান চেঞ্জ করে দিতে পারি বস্তুর গতির অবস্থান চেঞ্জ করে দিতে পারি মানে কি ধরো কোনো একটা বস্তু আসতে আসে ওটা তার মানে একটা গতিশীল ছিল ওকে আমরা কি করতে পারি স্থির করে দিতে পারি কিংবা স্থির করা ছাড়াও এর গতিকে আমরা কি করতে পারি চেঞ্জ করে দিতে পারি কমাই দিতে পারি কিংবা আরও একটা ধাক্কা দিয়ে আরও বাড়াই দিতে পারি এই কাজটা করতে পারি আবার করতে পারি কোনো একটা বস্তু স্থিতিশীল আছে ওই স্থিতিশীল বস্তুটাকে আমরা কি করতে পারি গতিশীল করতে পারি সো এইটা করা যায় এরপর আমরা কি করতে পারি কোনো একটা বস্তুর অবস্থান চেঞ্জ করে দিতে পারি অবস্থান তো আমরা চেঞ্জ করে দিতে বুঝতে পারলাম এবং অবস্থারও চেঞ্জ করতে পারি অবস্থা কীভাবে চেঞ্জ করলাম ওই যে আমরা কি করলাম একটা বোতল নিলাম ওই বোতল কি করলাম মোচর দিয়ে মোচর দেওয়াটাই আসলে কি আমাদের ফোর্স প্রয়োগ করা ফোর্স প্রয়োগ করার কারণে তার শেপটাই চেঞ্জ করে দিছি মানে পুরো বিকৃত করে দিছি তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে আসলে ফোর্সের কতগুলো ভ্যারাইটিস আছে ভ্যারাইটিসের সাথে সাথে ফোর্সের কতগুলো হচ্ছে প্রপার্টিস আছে তো ওই প্রপার্টিসগুলো সম্পর্কে আমরা সামনে জানবো আর কি আচ্ছা এখন আমরা কথা না বাড়ে হচ্ছে বলের হচ্ছে কয়েকটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য জানি সেই বলের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে দেখো এক নম্বরে বলা আছে যে প্রযুক্ত বল কোনো স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে পারে অর্থাৎ বলের তরণ সৃষ্টি করতে পারে সো আমরা আগেই জানি যে তরণ জিনিসটা কি তরণ জিনিসটা হচ্ছে বস্তুর বেগের পরিবর্তন করা বেগের পরিবর্তন হার কি আসলে আমরা কি বলি তরণ তার মানে তরণ সৃষ্টি করা মানে বস্তুর গতির অবস্থান চেঞ্জ করা তার মানে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে গতিশীল বস্তুর কোনো স্থির বস্তুকে আমরা সে গতিশীল করতে পারি যেমন ফুটবলের মধ্যে যদি আমি একটা পা দিয়ে ধাক্কা দিই মানে একটা ফোর্স প্রয়োগ করি সেটা কি হবে গতিশীল হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপর আমরা বলতে পারি যে আসলে গতিশীল বস্তুর বেগ হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি করতে পারে তা বস্তুর বিকৃতিও ঘটাইতে পারে ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো আমরা চান্সি তারপর বলছে যে প্রযুক্ত বল গতিশীল বেগে তথা হচ্ছে গতি দিক পরিবর্তন করতে পারে সো ধরো তোমার কাছে একটা ফুটবল আসতেছে ধরো এই বরাবর ফুটবল আসতেছে বা তুমি তোমাকে গোল দিতে হবে এই বরাবর তখন তুমি কি করো তুমি একটু পাইকে পাকে অ্যাঙ্গেল করে অ্যাঙ্গেল করে এমনভাবে মারো যেন হচ্ছে ওই ফুটবলটার উপরে বল প্রয়োগ করার ফলে সেটা হচ্ছে কিসে চলে যায় কিসে চলে যায় গোল পোস্টে চলে যায় ঠিক না তার মানে তুমি বুঝতে পারতেছো তুমি আসলে কিন্তু গতির দিকে চেঞ্জ করে দিতে পারো বস্তু যে বেগের দিকটা আছে ওই দিকটা চেঞ্জ করে দিতে পারো ঠিক আছে তার মানে এখানে আমরা এই জিনিসটা বুঝলাম এটা বুঝলাম এটা বুঝলাম আর হচ্ছে বল জোড়ায় জোড়ায় ক্রিয়া করে সো এই জিনিসটা আসলে আমরা এখনো পড়ি নাই এই জিনিসটা আসলে আমরা সামনে দেখব আচ্ছা সো এখন আমরা জাস্ট প্রথম দিকে চ্যাপ্টারের প্রথম দিকে আমরা জাস্ট কয়েকটা থিওরি জানবো সো ওই জিনিসগুলো একটু কাইন্ড অফ বোরিং বাট হচ্ছে আমাদের অবজেক্টিভে যেহেতু আসে তাই একটু আমরা জেনে নিব আর কি সো আমাদের হচ্ছে বলের বলকে অনেকগুলোভাবে ভাগ করা যায় বাট বলের যে মৌলিক ভাগ আছে মানে মৌলিক ভাগ বলতে হচ্ছে যেসব বলকে আসলে আর অন্য বল থেকে পাওয়া যায় না যেসব বল আসলে নিজেরাই হচ্ছে মেইন ঠিক আছে তাদেরকে বলতেছে আমরা মৌলিক বল সো ওই মৌলিক বলটাকে আমরা হচ্ছে চার ভাগে ভাগ করতে পারি তার মানে আমরা চার ধরনের মৌলিক বল আছে এই চার ধরনের মৌলিক বলের মধ্যে
কারণ কি তাদের মধ্যে ভর আছে ভর যদি না থাকতো তাহলে কি থাকতো না তাদের আকর্ষণ বল থাকতো না তার মানে তাদের মধ্যে যে হচ্ছে আকর্ষণ বল যেটা আছে তার মানে হচ্ছে এই আকর্ষণ বল তাদের কোন বরাবর কাজ করে এই যে মধ্যবর্তী সংযোজক সলরেখা বরাবর কাজ করে ঠিক আছে এই ফোর্স যেটা আছে ধরো হচ্ছে এ ফিগুল হচ্ছে আমাদের সেটা কি ছিল জি ইন্টু ধরো এইটার ভর হচ্ছে আমাদের ছোট এম আর এইটার ভর হচ্ছে আমাদের বড় এম তাহলে এইটা যে আমাদের ফোর্স সেটা হচ্ছে আমাদের এম এম বা মধ্যবর্তী দূরত্ব ধরো ডি স্কোয়ার সো এই দূরত্বটা ধরলাম আমি হচ্ছে ডি ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আমাদের সেই ছিল মহাকর্ষ সূত্রটা সো এই মহাকর্ষ সূত্র থেকে আসলে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে আমাদেরকে যদি কোনো একটা জিনিস দিয়ে দেওয়া হয় অবজেক্টিভে দেয় যে আসলে এটা কি কোন ধরনের বল তাহলে আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো যে সেটা কোনটা মহাকর্ষ বল হবে কোনটা হবে না দুটা বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল যেটা সেটাকে আমরা কি বলবো মহাকর্ষ বল এটুকু আমরা বুঝলাম আচ্ছা এখন মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্রে আমাদের একটা অবজেক্টিভ আসে সেটা হচ্ছে কোন ধরনের কণার বিনিময়ের ফলে সো বিজ্ঞানীরা আসলে বুঝতেই পারতেছিল না যে আসলে মহাকর্ষ বলটা হয় কেন ঠিক আছে তখন হচ্ছে তারা জাস্ট একটু ধারণা করলো যে আসলে কোনো একটা নির্দিষ্ট একটা কণার বিনিময়ের ফলে হয়তো বা তাদের মধ্যে আকর্ষণ বল ক্রিয়া হইতে পারে সেটা কী হইতে পারে কোনো ধরনের কণার বিনিময়ের ফলে সেই তাদের মধ্যে আকর্ষণ বল ক্রিয়া হইতে পারে এখন এই একটা জিনিস মনে রাখবা মহাকর্ষ বল কিন্তু বিকর্ষণধর্মী হয় না মহাকর্ষ বল কী হয় আকর্ষণধর্মী হয় আচ্ছা এতটুকু বুঝার পরে আমরা বুঝবো যে হচ্ছে কোন কণার ফলে কোন কণার ফলে তাদের মধ্যে হচ্ছে আকর্ষণ বল যেটা আসলে মহাকর্ষ বল ক্রিয়া হয় সো এই কণাটার নাম হচ্ছে আমাদের গ্রাভিটন সো এটা আসলে নোট করে লিখে রাখো যে আসলে আমাদের কী কণার ফলে গ্রাভিটন কণার ফলে গ্রাভিটন গ্রাভিটন কণার ফলে হচ্ছে তাদের মধ্যে হচ্ছে গ্রাভিটন কণার বিনিময়ের ফলে আমাদের হচ্ছে মহাকর্ষ বলটা ক্রিয়া করে সো এতটুকু আমরা জানলাম এরপর আমরা দেখব এরপরে আমরা দেখবো হচ্ছে তারিত চুম্বক বল সো তারিত চুম্বক বল সম্পর্কে আমরা খুব ডিটেলস একটা জানবো না তো তুমি নাম শুনে বুঝতে পারতো সো যে আসলে এইখানে আসলে দুইটা বল আছে এটা একটা বল আছে একটা বল হচ্ছে আমাদের একটা বল হচ্ছে আমাদের তরিৎ বল আর আরেকটা বল হচ্ছে আমাদের চুম্বক বল এই দুইটা বল মিলে তৈরি হয় হচ্ছে তাই তো চুম্বক বল বা তরিৎ চুম্বক বল সো তরিৎ বল মানে কি তরিৎ বল মানে হচ্ছে তরিৎ বল মানে কি তরিৎ বল মানে হচ্ছে দুইটা চার্জিত বস্তু ধরো প্লাস আর মাইনাস এটা কি করবে আকর্ষণ করবে না এই আকর্ষণ যে বলটা তাকে আমরা বলি তরিৎ বল আচ্ছা এরপরে মাইনাস মাইনাস কী করবে বিকর্ষণ করবে না তো তাদের মধ্যবর্তী যে বিকর্ষণ বলটা সেটাকে আমরা বলবো কি তারিত বল বা তরিৎ বল ঠিক আছে আর চুম্বক বল জিনিসটা কি চুম্বক চুম্বকের বল মনে আছে চুম্বক বল সম্পর্কে এখন আমরা জানবো না জাস্ট একটু মাথায় রাখো যে চুম্বক দেখবা দুইটা চুম্বক দুইটা চুম্বকে কী করে আকর্ষণ করে ইভেন একটা চার্জ যদি থাকে ওই চার্জটা যদি গতিশীল থাকে গতিশীল থাকার কারণে তার মধ্যে চুম্বক বল কী করে তার মধ্যে কী হয় চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় সো এটা আমরা পরে জানবো সমস্যা নেই সো এতটুকু যদি জানলাম তাহলে হচ্ছে আমরা জানি যে এটা কোন কণার বিনিময়ের ফলে হয় এটা হয় ফোটন কণার বিনিময়ের ফলে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অবজেক্টিভ সেটা হচ্ছে ফোটন কণা সো ফোটন কণাটা হচ্ছে আমাদের চার্জ বিহীন এবং হচ্ছে কোন তার কোনো ভর নাই ঠিক আছে এতটুকু আমরা একটা জেনে রাখলাম আচ্ছা এরপরে দেখলাম আমরা সবল নিউক্লিয় বল আচ্ছা সবল নিউক্লিয় বল জিনিসটা আসলে কি ধরো আমি একটা নিউক্লিয়াস আঁকি এই যে এইটা হচ্ছে আমাদের ধরো হচ্ছে কক্ষবল এটা হচ্ছে আমাদের কি নিউক্লিয়াস এটা আঁকে সাধারণত আমরা কি লিখি প্লাস কেন প্লাস প্লাস কেন দিই আমরা প্লাস দেই এখানে আমাদের কি আছে নিউট্রন আছে আর প্রোটন আছে সো নিউট্রনের তো কোনো চার্জ নাই আছে কি প্রোটনের চার্জ প্রোটনের চার্জ কি পজিটিভ না তার প্রোটনের চার্জকে পজিটিভ তার মানে এই জিনিসটাকে যদি আমি আর একটু বড় করে দেখি এই জিনিসটাকে আর একটু বড় করে দেখি ব্যাপারটা থাকবে হচ্ছে এইরকম বড় আর হচ্ছে এই জায়গায় থাকবে হচ্ছে ধরো এটা নিউট্রন এটা নিউট্রন ধরো এটা প্রোটন এটা প্রোটন ঠিক আছে এটা প্রোটন এটা প্রোটন আচ্ছা সো এটার চার্জটা কি এটার চার্জ হচ্ছে আমাদের পজিটিভ এটা চার্জটা কি আমাদের পজিটিভ আচ্ছা এখন আমাকে বলো পজিটিভ চার্জ পজিটিভ চার্জকে আকর্ষণ করে নাকি বিকর্ষণ করে পজিটিভ চার্জ পজিটিভ চার্জকে কি করে বিকর্ষণ করে এখন একটা নিউক্লিয়াস হচ্ছে ক্ষুদ্র একটা জায়গা এই যে অল্প একটু জায়গা পুরা পুরো যে আমাদের যে পরমাণুটা আছে ওইটা পরমাণু অল্প একটু জায়গায় আছে আমাদের নিউক্লিয়াস এই অল্প একটু জায়গায় দুইটা প্রোটন কীভাবে থাকতে পারে প্রোটন তো দুজনকে কী করে বিকর্ষণ করে তার মানে এখানে একটা প্রোটন আছে এখানে একটা প্রোটন আছে এই প্রোটনটাকে যত কাছে আনতে যাবো তারা কী করবে বিকর্ষণ আরও বাড়তে থাকবে বিকর্ষণ কী করতে থাকবে আরও বাড়তে থাকবে মানে এই অল্প জায়গার মধ্যে আসে কীভাবে ব্লাস্ট হয়ে যাওয়ার কথা না এখন এই কেন ব্লাস্ট হয় না ব্লাস্ট হয় না আমাদের হচ্ছে সবল নিউক্লিয় বলের কারণে সবল নিউক্লিয় বল বলের কারণে কোন বলের কারণে হয় সবল নিউক্লিয় বলের কারণে আর একটা নিউক্লিয়াস ঘটিত কী কীভাবে হয় সবল নিউক্লিয়
আচ্ছা দুর্বল নিউক্লিয় বল সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকার আগে আমাদেরকে একটা জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে বিটা ক্ষয় বিটা ক্ষয় সো বিটা ক্ষয় জিনিসটা আসলে কি বিটা ক্ষয় জিনিসটা জানার আগে আরেকটা জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা জানি পরমাণুতে কয়টা কণা থাকে মৌলিক কণা কয়টা থাকে তিনটা থাকে একটা থাকে ইলেকট্রন একটা থাকে প্রোটন আর একটা থাকে নিউট্রন আচ্ছা তোমরা জেনে অবাক হয়ে যে এই যে আমাদের যে নিউট্রন যেটা আছে এই যে নিউট্রন এটা হচ্ছে আমাদের নিউট্রন এই নিউট্রনটাকে আমি যদি ভাঙি এই নিউট্রনটাকে যদি ভাঙি তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে একটা প্রোটন পাবো আর একটা ইলেকট্রন পাবো এই যে একটা প্রোটন একটা প্রোটন এটা কি তোমরা আগে জানতাম এটা কিন্তু জানতাম না সেটা হচ্ছে আমাদের একটা নিউট্রন আসছে না এই নিউট্রনটাকে ভাঙলে কী পাবো একটা প্রোটন পাবো একটা ইলেকট্রন পাবো আচ্ছা এটা কি মিলে মিলে না তো কেন মিলে না আচ্ছা দেখো আমরা মিলেইতে পারি কি না দেখো নিউট্রনের ভর কাইন্ড অফ প্রোটনের ভরের সমান তোমরা এটা জানো নিউট্রনের ভর কাইন্ড অফ প্রোটন ভরের সমান আর ইলেকট্রনের ভর নাই বললেই চলে তার মানে কোনো একটা প্রোটনের ভর প্লাস হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর যেটা নাই ওটা যোগ করলে কি হবে নিউট্রনের সমানিত হবে ঠিক না এতটুকু বুঝলাম আর নিউট্রনের চার্জ কী বলো তো চার নিরপেক্ষ না প্রোটনের চার্জ কী প্লাস ওয়ান ইলেকট্রনের চার্জ মাইনাস ওয়ান তো প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান যুক্ত করলে কী হয় নিরপেক্ষ হয় না তার মানে আমরা এই দিক থেকেই বুঝতে পারলাম যে আসলে নিউট্রনটাকে আমি প্রোটন প্লাস ইলেকট্রন আকারে লিখতে পারি আচ্ছা সে একটা পরমাণু থাকে পরমাণুর ভিতরে নিউট্রন থাকে তো মাঝে মাঝে এমন হয় যে আসলে নিউট্রনটা ভেঙে কি কি উৎপন্ন করে প্রোটন উৎপন্ন করে এবং নিউ ইলেকট্রন উৎপন্ন করে ওই ইলেকট্রনটা ধরো হচ্ছে একটা এই যে এখানে একটা জিনিস আছে ধরো এই যে একটা ইলেকট্রন আছে নিউট্রন আছে আর এগুলো হচ্ছে প্রোটন এই ইলেকট্রনটা হচ্ছে ভেঙে যায় এই এই সরি নিউট্রনটা হচ্ছে ভেঙে যায় ভেঙে কি করে একটা প্রোটন উৎপন্ন করে আর একটা কি করে ইলেকট্রন উৎপন্ন করে ধরো এটা এটা ইলেকট্রন ঠিক আছে এটা কি করলো এই যে এটা ভেঙে উৎপন্ন করছে এই ও সরি আচ্ছা এই যে দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে আমি এখানে ছোট করে দিচ্ছি কারণ এটা হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর খুবই ছোট ঠিক আছে তার মনে হচ্ছে এই যে একটা নিউট্রন ভেঙ ভাঙলো একটা প্রোটন তৈরি করলো আর একটা কি করলো ইলেকট্রন তৈরি করলো এই ইলেকট্রনটা এইখান থেকে বের হয়ে চলে যায় এ বের হয়ে যাওয়াকে আমরা বলি হচ্ছে বিটা ক্ষয় এই বিটা ক্ষয় আমরা কি বলি এটাকে বিটা ক্ষয় বিটা ক্ষয়ের কারণে কি হয় বিটা ক্ষয়ের কারণে একটা ইলেকট্রন বের হয়ে চলে যায় ইলেকট্রন বের হয়ে কি হয় নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটা অস্থিতিশীলতা তৈরি হয় অস্থিতিশীলতা কেন তৈরি হয় তখন দেখো প্রথমে সুন্দরভাবে নিউট্রন আর প্রোটন ছিল এখন নিউট্রনটা ভেঙে গেছে তার মানে অস্থিতিশীলতা তৈরি হবে না তো এটার কারণে আমরা বলি এটাকে বলা হয় বিটা ক্ষয় তখন এই বিটা ক্ষয়ের জন্য যে দায়ী তাকে আমরা বলি হয় দুর্বল নিউক্লিয় বল তাকে আমরা কি বলি দুর্বল নিউক্লিয় বল সো এই এইটা কোন কোনা বিনিময়ের ফলে হয় এটা জেনে রাখো এটা হয় আমাদের ডাব্লিউ ও জেড ভোসন সো এটা আসলে আমাদের কোন কোনার বিনিময় হয় কেন হয় এটা আমরা জানবো না জাস্ট আমরা কোনাটার নামটা মনে রাখবো যে ডাব্লিউ জেড ভূষণ কোনার বিনিময়ের ফলে হয় আচ্ছা এতটুকু জানলাম আচ্ছা এখন তোমাকে যদি এক্সাম্পল দিতে বলে তোমাকে মাঝে মাঝে এম সিকিউতে আসবে যে আসলে কোন কোনার ফলে এটা কোন এটা কোন বলের উদাহরণ নির্দিষ্ট একটা বল দিয়ে দেবো বল দিয়ে দেবো বলে হচ্ছে কোন বলের উদাহরণ ঠিক আছে তো তখন তুমি কি করবা তুমি আছে জাস্ট কম্পেয়ার করবা সেটা হচ্ছে তুমি কোনো একটা কণা দিয়ে দিলো ধরো হচ্ছে আমাদের একটা কণা দিয়ে দিলো হচ্ছে কণা না ধরো হচ্ছে বল দিয়ে দিলো ধরো হচ্ছে ঘর্ষণ বল খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন ঘর্ষণ বল কোন বলের উদাহরণ ঘর্ষণ বল ঘর্ষণ বল কোন বলের উদাহরণ তুমি ফার্স্টে কম্পেয়ার করবা যে তুমি যেগুলো জানো তুমি যেগুলো জানো ঘর্ষণ বল কি তোমার ইয়ার আন্ডারে পড়ে দেখো মহাকর্ষ বলের আন্ডারে পড়ে পড়বে না তো কারণ দুটো বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ থাকলে তাদেরকে বলে আমি মহাকর্ষ বল তার মানে এটা তো ঘর্ষণ বলের মধ্যে পড়ে পড়বেই না এরপর আমরা যেটা জানি সবল নিউক্লিয় বল সবল নিউক্লিয় বল কি যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে কম্বাইন করে রাখে নিউক্লিয়াসের মধ্যে যারা কম্বাইন করে রাখে সেটাকে আমরা বলবো সবল নিউক্লিয় বল তো এটাও ঘর্ষণ বলের মধ্যে পড়বে না এরপর আমরা জানি দুর্বল নিউক্লিয় বল যেটা বিটা ক্ষয়ের জন্য উৎপন্ন হয় ঠিক আছে তো সেটা সেটাকে সেটাকে আমার আন্ডার পড়বে পড়বে না বাকি থাকবে কি তরিত চুম্বক বল তার মানে এই তিনটার সাথে কম্পেয়ার করে বাকি যত কিছু আছে সব কিছু আমি কোথায় ফেলে দিব ফেলে দিব হচ্ছে আমরা তারিত চুম্বক বলে তার মানে এইখান থেকে আমরা বলতে পারি যে তারিত চুম্বক বলের উদাহরণ যেগুলো আছে সেটা হচ্ছে উদাহরণ হচ্ছে ঘর্ষণ বল স্থিতিস্থাপক বল টান বল ইটিসি ইটিসি যা আছে সব হচ্ছে কি তরিত চুম্বক বল মানে সবচেয়ে বেশি বল কোথায় তরিত চুম্বক বলেই আছে আচ্ছা সো এতটুকু
তীব্রতা মানে হচ্ছে সে কে বেশি শক্তিশালী কে বেশি হচ্ছে দুর্বল তুমি চিন্তা করো তোমাকে আমি বলতেছি যে মহাকর্ষ বল কোনটা আছে এটা হচ্ছে দুইটা বস্তুকে আকর্ষণ যে করে তাকে হচ্ছে মহাকর্ষ বল বলে ওকে এখন তুমি চিন্তা করো তোমার সাথে যদি আমি দাঁড়াই থাকি তুমি আমাকে কত আকর্ষণ করবা বলো কাছাকাছি থাকলেও কিন্তু কিছু খুব একটা আকর্ষণ করবা না খুব একটা আকর্ষণ করবা করবা না তো তার মানে তুমি বুঝতে পারতো যে মহাকর্ষ বলটা অনেক ছোট মহাকর্ষ বলটা অনেক ছোট তার মানে হচ্ছে আমরা বলতে পারি সবচেয়ে ছোট কি হবে সবচেয়ে ছোট হচ্ছে আমাদের মহাকর্ষ বল সবচেয়ে ছোট কি আমাদের মহাকর্ষ বল এরপর আমাদের সবচেয়ে বড় হচ্ছে আমাদের সবল নিউক্লীয় বল সবল নিউক্লীয় বল এরপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের তরি চুম্বকীয় বল এরপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের দুর্বল নিউক্লীয় বল ওকে সো এই ধারাটা আমরা একটু মনে রাখবো ঠিক আছে আচ্ছা এবার হচ্ছে আমরা মেন পড়াতে চলে যাব সেটা হচ্ছে ফার্স্ট যে টপিকটা জানবো সেটা হচ্ছে আমাদের ভরবেগ জিনিসটা আসলে কি সো ভরবেগ জিনিসটা আসলে কি বস্তু ধর্মের কারণে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে যে ধর্মের উদ্ভব সরি ভর এবং বেগের সমন্বয় বস্তুতে যে ধর্মের উদ্ভব হয় তাকে বললে আমরা ভরবেগ আচ্ছা সো এই ভরবেগটা আমরা আসলে পি দিয়ে প্রকাশ করি এই ভরবেগটা আমরা কী দিয়ে প্রকাশ করি পি দিয়ে ভরবেগ জাস্ট নর্মালি ভর বেগ মানে কি ভর ইন্টু বেগ ভর ইন্টু বেগ তা মানে চিন্তা করো ভর ইন্টু বেগ গুণ করে দিলাম এখন বেগ কী রাখি যে বলতো বেগ স্কেলার আসি না তো মানে সরি বেগ কী রাশি বেগ হচ্ছে কি ভেক্টর রাশি আর এম কি স্কেলার রাশি তো ভেক্টর রাশির সাথে যদি আমি স্কেলার রাশি গুণ দিই থাকবে কি ভেক্টর রাশি তার মানে হচ্ছে এটা যদি আমাদের ভেক্টর রাশি হয় এটা আমাদের কি হবে ভেক্টর রাশি হবে তার মানে বেগের দিকটাই হবে কি তার ভর বেগের দিক বেগের দিকটা হবে কি তার ভর বেগের দিক সো এটা মাথা রাখবা যে এইটা আসলে আমাদের কি রাশি ভাই ভেক্টর রাশি এটা কি রাশি ভেক্টর রাশি সে দিক কোন দিকে বেগের দিকে আচ্ছা সো এতটুকু আমরা বুঝলাম এরপরে হচ্ছে আমরা যদি এর মাত্রা বের করতে চাই এর মাত্রা তো আমরা বের করতে পারবো না মাত্রা একক আমরা বের করতে পারবো না একক হচ্ছে জাস্ট এখানে হচ্ছে এম এর এম এর হচ্ছে এক ধরো একক যদি করি একক হচ্ছে আমাদের কি এখানে এম এম এর একক কি কেজি আর বেগের একক কি মিটার পার সেকেন্ড সো এটাই হচ্ছে আমাদের ভর বেগের একক এটা আমাদের কি ভর বেগের একক এটা হচ্ছে আমাদের ভর বেগের একক সেতুটুকু আমরা বুঝলাম এরপর এখান থেকে আমরা মাত্রা খুব ইজিলি বের করে ফেলতে পারবো এটা প্যারা না বাট ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা ভর বেগ কেন ইউজ করি ভর বেগ কেন ইউজ করি সো ভর বেগ জিনিসটা হচ্ছে কে কত জোরে ধাক্কা দিতে পারে সো ওইটার পরিমাণটাকে আমরা বলি ভর বেগ কে কত জোরে ধাক্কা দিতে পারে ওইটার পরিমাণটাকে আমরা কি বলি ভর বেগ আচ্ছা ব্যাপারটা হচ্ছে ধরো ধরো এখানে একটা ট্রাক আছে বড় একটা ট্রাক বড় একটা ট্রাক আছে সো এই ট্রাকের বেগ ধরো জিরো মানে স্থির বসে আছে কিন্তু ওজন হচ্ছে ধরো এক কত কেজি এক হাজার কেজি ধরো ধরো এক হাজার কেজি ভর হচ্ছে কি এক হাজার কেজি এখন তুমি কি করছো এখানে একটা মোটর সাইকেল বা হচ্ছে ছোট একটা গাড়ি ছোট একটা গাড়ি ছোট একটা গাড়ি যার বেগ ধরো হচ্ছে বেগ কত বেগ ধরো হচ্ছে দশ মিটার পার সেকেন্ড দশ মিটার পার সেকেন্ড এম এর মান হচ্ছে ধরো পঞ্চাশ কেজি ঠিক আছে সো এখানে আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে ভি মানে জিরো মিটার পার সেকেন্ড আর হচ্ছে এম বড় হাতের এম হচ্ছে একশো কেজি দেওয়া আছে আর এখানে যে ছোট গাড়িটা আছে ওই ছোট গাড়িটার হচ্ছে বেগ দেওয়া আছে দশ কেজি আর হচ্ছে ভর দেওয়া আছে পঞ্চাশ কেজি ঠিক আছে সো এইটা হচ্ছে নিজেরা কি করবে একটা সংঘর্ষ করবে সংঘর্ষ করলে নির্দিষ্ট একটা ধাক্কা খাবে এতটুকু বুঝলা বাট তুমি যদি তুমি যদি এখান থেকে এখান থেকে যদি এই জিরো মিটার পার সেকেন্ডকে জিরো মিটার পার সেকেন্ডকে যদি দশ মিটার পার সেকেন্ড করে দাও মানে এটার বেগটাকে যদি বাড়ায় দাও তোমার কি মনে হয় ধাক্কা কি বেশি মনে হবে নাকি কম মনে হবে এটা কিন্তু ধাক্কা অনেক বেশি ফিল করবে অনেক বেশি ফিল করবে এর এরপর তুমি যদি এটা ভরটাকে আরও বাড়ায় দাও 
এর ভরটাকে যদি আরও বাড়ায় দাও ফোর্সটা কি হবে আরও বেশি ফিল করবে ফোর্সটা কি হবে আরও বেশি ফিল করবে তার মানে তুমি বুঝতে পারতো সো তুমি বেগ হচ্ছে বাড়াই হচ্ছে তুমি ফোর্সটা বাড়াইতে পারো ফোর্স না মানে হচ্ছে যেটা আমি ফিল করতেছি যে ফোর্সটা আমি ফিল করতেছি সেটা বাড়াই দিতে পারো আবার তুমি হচ্ছে বেগের চেঞ্জ করেও কিন্তু বাড়াই দিতে পারো ঠিক না তুমি একটা জিনিসকে একটা ধরো হচ্ছে দেওয়ালের সাথে গিয়ে ধাক্কা খাইছো ধাক্কা খাইছো এক হচ্ছে দেখো তুমি একটা চিকন একটা মানুষ চিকন একটা মানুষ যে ধাক্কা খাইছো এটা একটা জিনিস হইতে পারে আর একটা একজন মোটা মানুষ ধাক্কা খাইছে তার মানে কোনটা বেশি ফিল হবে মোটা মানুষ যে ধাক্কা খাইছে ওইটা বেশি ফিল হবে এটা একটা জিনিস প্লাস তুমি আসতে গিয়ে ধাক্কা খাইছো সেটার কারণে একটা ফিল হইতে পারে একটা জোরে দৌড়াই গিয়ে ধাক্কা খাইছো কোনটা বেশি ফিল হবে বলতো জোরে গিয়ে ধাক্কা খাইছো তার মানে এখানে দুইটা কনসেপ্ট আছে একটা বেগ আর একটা হচ্ছে বেগ আর একটা কি আর একটা হচ্ছে ভর ঠিক আছে তার মানে এই দুইটাকে আমি কম্বাইন করে লিখি হচ্ছে এরা ভর বেগ তার মানে আমার ভর বেগ কী নির্দেশ করে কত জোরে আমি ধাক্কা খাইছি সেটাকে আমরা নির্দেশ করে কি ভর বেগ দ্বারা তার মানে ভর বেগ একটা ভালো একটা কনসেপ্ট ঠিক আছে তো এতটুকু আমরা বুঝলাম এরপরে আমরা যাবো গতি নিউটনের গতিসূত্র তো এখানে হচ্ছে নিউটন হচ্ছে আমাদের বস ঠিক আছে নিউটন বস এখন আমাদেরকে বলতেছে যে প্রথম সূত্র দেখতে বসে সো প্রথম সূত্রতে আমাদেরকে বলতেছে বস্তুর ভর বেগের বস্তুর সরি বাহ্যিক বল প্রয়োগ না করলে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করতে বাধ্য না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে গতিশীল বস্তু সমবেগে সমদ্রুতিতে চলতে থাকবে আচ্ছা এখানে একটু ইম্পর্টেন্ট কথা আছে সেটা হচ্ছে বাহ্যিক বল প্রয়োগ না করলে ধরো হচ্ছে এখানে একটা জিনিস আছে একটা বস্তু আছে এখানে একটা বস্তু আছে এখানে একটা কি আছে বস্তু আছে এর বেগ ধরো হচ্ছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড কোন দিকে যাচ্ছে এই বরাবর যাচ্ছে ওকে এখন আমি কিছুক্ষণ পরে কিছুক্ষণ পরে কি দেখব এটার বেগ কত দেখব ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড সো নিউটন বলতেছে এদিকেই এদিকেই এদিকে দেখব পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে আমরা নিউটন বলতেছে এইটা বাট সচরাচর কি আমরা এটা দেখি কোনো একটা গাড়ি কিংবা হচ্ছে কোনো একটা ধরো ফুটবলকে আমি মারলাম প্রথম দিকে মারলাম দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছে আস্তে আস্তে কি থেমে যায় না এখন কেন থেমে যায় থেমে যায় কারণ এটার উপর ঘর্ষণ বল কাজ করে এটার উপর হচ্ছে আমি যে সার্ফেসের উপর চলে ওই সার্ফেসে চলার মধ্যে দিয়ে ঘর্ষণ বল কাজ করে এই ঘর্ষণ বলটা কোন দিকে কাজ করে গতি বিপরীত দিকে এই জন্য হচ্ছে এটাকে থামাই দেয় এতটুকু বুঝতাম আমাদেরকে যেটা বসে সেটা হচ্ছে বাহ্যিক বল প্রয়োগ বাহ্যিক বল প্রয়োগে বসে অবস্থা পরিবর্তন করতে বাধ্য না করলে তার মানে এর মধ্যে হচ্ছে আমি কোনো ধরনের বাহ্যিক বল প্রয়োগ করব না বাহ্যিক বল মানে কি বাইরের যে বল এক্সটার্নাল যে ফোর্স এক্সটার্নাল ফোর্স যদি প্রয়োগ না করি তাহলে স্থির বস্তু স্থির থাকবে আর গতিশীল বস্তু কী থাকবে গতিশীল থাকবে স্থির বস্তু কোনটা স্থির বস্তু ধরো হচ্ছে এটার বেগ ছিল হচ্ছে জিরো বেগ ছিল জিরো মিটার পার সেকেন্ড সারা জীবন এটার মান জিরো মিটার পার সেকেন্ড থাকবে যদি না এর ওপর আমি কোনো ধরনের বল প্রয়োগ করি সো এটা আমাদের নিয়ে বলে গেছে সো আবার যে আমাদের যে যদি পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে এদিকে যায় তাহলে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে কি সারা জীবন এদিকে যাইতে থাকবে যদি না আমি এর ওপর ফোর্স প্রয়োগ করি আচ্ছা এখন এখানে যেটা বলতেছি যে আসলে আমি বাহ্যিক বল প্রয়োগ না করলে বাহ্যিক বল প্রয়োগ না করলে ব্যাপারটাকে আমরা দুইটা ভাবে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এর ওপর আমি বল প্রয়োগ করবই না বল প্রয়োগ একদমই করব না একদমই করব না এটা একটা কেস হইতে পারে আর একটা কেস হইতে পারে এটার ওপর নিট ফোর্স নিট বল মানে হচ্ছে সামেশন অফ এফ ইজ ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা এই ব্যাপারটা আসলে কি নিট ফোর্স বা হচ্ছে নিট বল যেটা আছে এই ফোর্সটা হচ্ছে সেটা মানে হবে জিরো তার মানে ধরো হচ্ছে এই বলটা আছে এই এই একটা ম্যাটার আছে একটা ধরো বস্তু আছে ওই বস্তুর উপরে আমি কি করলাম এ বরাবর পাঁচ নিউটন বল প্রয়োগ করলাম আবার এ বরাবর পাঁচ নিউটন বল প্রয়োগ করলাম ঠিক আছে আমরা হচ্ছে বলের লব্ধি থেকে দেখছিলাম যে আসলে দুইটা ফোর্স দুটো ফোর্স এদের বরাবর কাজ করতেছে এ বরাবর কাজ করতেছে মানে দুটা বিপরীত দিয়ে কাজ করতেছে তাদের লব্ধি কত হবে ফাইভ মাইনাস ফাইভ মানে জিরো একটা বস্তুকে তুমি এদিকে পাঁচ নিউটন বলে টানতেছো ওইদিকে পাঁচ নিউটন বলে টানতেছো আলটিমেটলি সেটা কোনো দিকে সরবে সরবে না তারপর কোনো ধরনের নিট ফোর্স আসলে ক্রিয়াই করবে না নিট ফোর্স কী ক্রিয়াই করবে না তাহলে এই ফোর্স এই ফোর্স এই ফোর্স কাটা যায় এ ফোর্স আর এ ফোর্স কাটা যায় তার মানে তুমি এখান থেকে তুমি হাজারটা ফোর্স প্রয়োগ করো এফ ওয়ান এফ টু এফ মানে যতগুলো ফোর্স প্রয়োগ করো না কেন সবগুলো যোগফল যদি জিরো হয় যোগফল যদি জিরো হয় তখন আমি বলতে পারি তার উপর কোনো ধরনের বল নাই তো বল নদী না থাকলে তাহলে তার উপর কি অবস্থা চেঞ্জ হবে না স্থির অবস্থা থাকলে স্থির অবস্থা থাকবে গতিশীল অবস্থা থাকলে গতিশীল অবস্থা থাকবে বাট একটা এম সিকিউ আসে সেটা হচ্ছে
এই বস্তুর ক্ষেত্রে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ফাইভ মিটার পার সেকেন্ডই আসে কিন্তু আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে এই দিক বরাবর যেহেতু যাচ্ছিল সারা জীবন এই দিক বরাবরই যাবে তা আমরা এখানে কী ইম্পর্টেন্ট এখানে আমাদের দিকও ইম্পর্টেন্ট তার মানে আমি যদি সমধ্রুতিতে বলি এখানে কিন্তু দিক আসে নাই তার মানে এক্সট্রা করে একটা দিক দিতে হবে সেই দিকটাকে আমরা এই যে বলতেছি সরল পথে চলে ঠিক আছে একটা দিক দিয়ে দিতেছি আর আমি যদি সমবেগে বলি সমবেগের মধ্যে কী আছে দিক আছে তার তখন আর আমার এক্সট্রা করে দিক বলার দরকার পড়বে না ঠিক আছে তো এটুকু আমরা একটু বুঝলাম এবার আমরা যাব নিউটনের তৃতীয় সূত্রে সরি দ্বিতীয় সূত্রে সেটা বলছে বস্তু ভর বেগের পরিবর্তনের হার তার প্রযুক্ত বলে সমানুপাতিক ঠিক আছে এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে ঠিক আছে এখানে আমাদেরকে যেটা বলছে বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনের হার এখন মনে আছে বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তন বলতে কি বুঝায় বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তন বুঝায় ধরো ধরো কোনো একটা বস্তু বস্তুর ভর বেগ ছিল ফার্স্টে ধরো হচ্ছে পি ওয়ান পরে হয়ে গেছে হচ্ছে আমাদের পি টু বস্তুর ভর বেগ ফার্স্টে ছিল পি ওয়ান এরপর হয়ে গেছে পি টু ঠিক আছে এখন আমি যদি বলি খুব অল্প একটা সময়ের জন্য কতটুকু পরিবর্তন হইল মনে আছে আমরা ক্যালকুলাস পড়ছিলাম খুব অল্প একটা সময় নিয়ে কাজ করি তো ধরো ডিটি সময় পরিবর্তন হইল ডিটি সময় পরিবর্তন হয়েছে হচ্ছে আমাদের ডিপি মানে ভর বেগের পরিবর্তন কত হয়েছে ডিটি সময় ডিপি তাহলে একক সময় কত হবে বলো তো একক সময় একক সময় হবে হচ্ছে আমাদের ডিপি বাই ডিটি একক সময়ে ভর বেগের পরিবর্তন কত টিপি বাই ডিটি একক সময়ে ভর বেগের পরিবর্তনটাকে আমরা কি বলি পরিবর্তনের হার এটুক তো বোঝা যায় তার মানে এটুক যদি আমরা বোঝা যায় তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো হচ্ছে ডিপি এদিকে আমরা একটা ভেক্টর চিহ্ন দিব সেটা হচ্ছে ডিপি বাই ডিটি সমানুপাতিক কার সমানুপাতিক বলো তো সমানুপাতিক বলছে প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক তাহলে হচ্ছে এই যে বলের সমানুপাতিক এখন আমাদেরকে বলছে বল যেদিকে ক্রিয়া করে বসু ভর বেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে তার মানে এইটা যেহেতু পজিটিভ এটাও পজিটিভ হবে যেদিকে যাচ্ছে ওই দিকে যাবে ঠিক আছে এতটুকু আমরা বুঝছি আচ্ছা এরপর জাস্ট আমরা কি করব ভেক্টর চিহ্নটা উঠাই দিব কারণ ভেক্টর চিহ্নটা আমরা এখন আমার কাজ করতে ইচ্ছে ওটা ঠিক আছে এখন যদি উঠাই দেই তাহলে হচ্ছে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ডিপি বাই ডিটি ইকুয়ালটা হচ্ছে আমরা এই সমানুপাতিক চিহ্নটা উঠাই দিব সমানুপাতিক চিহ্নটা উঠাই দিয়ে আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে সি এফ এই জিনিসটা তো আমরা করতে পারি না সমানুপাতিক উঠাই দিলে এই জায়গায় একটা কী থাকবে ধ্রুবক থাকবে তাহলে এই যে এই ধ্রুবকটা আছে এই যে সি এই সিবকটাকে আমরা কি বলি সমানুপাতিক ধ্রুবক সমানুপাতিক ধ্রুবক আচ্ছা এতটুকু যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে এবার আমরা একটা কাজ করবো এটাকে আমরা একটু উল্টায় লিখবো উল্টায় লিখবো এখানে লাগবো এফ তাহলে উল্টায় যদি যায় তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে ওয়ান বাই সি ওয়ান বাই সি ডিপি ডিটি ওয়ান বাই সি ডিপি বাই ডিটি এখন সি যদি একটা ধ্রুবক হয় ওয়ান বাই সি কি আরেকটা ধ্রুবক হবে না সি যদি একটা ধ্রুবক হয় ওয়ান বাই সি আরেকটা ধ্রুবক হবে কারণ দেখো সি এর মান ধরো আমি দুই লিখলাম ঠিক আছে দুই দুইয়ের মান তো চেঞ্জ হয় না ওয়ান বাই দুই কত ওয়ান ভাগ টু কত হাফ হাফের মান কি চেঞ্জ হয় কখনোই চেঞ্জ হয় না তার মানে এইটাকে আমরা ধরতে পারি আরেকটা ধ্রুবক এটাকে আমরা ধরতে পারি আরেকটা ধ্রুবক যেটাকে আমরা লিখবো হচ্ছে কে আকারে কে তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের এফ ইকুল টু হচ্ছে কে ডিপি ডিটি আচ্ছা এতটুকু যদি আমরা বুঝে থাকি এবার আমরা তো জানার কথা যে আসলে আমাদের ডিপি পি মানে কি বলতো পি মানে হচ্ছে আমার এ ইন্টু ভি ভর ইন্টু বেগ একটুকু আমরা জানি এটুকু জানার পরে এটুকু জানার পরে আমরা যেটা করবো এই জায়গাটা আমরা একটু মুছে দিই এটুকু জানার পরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা লিখবো হচ্ছে এফ ইকুল টু হচ্ছে আমাদের কে ইন্টু আচ্ছা ডিপি আচ্ছা এখানে মনে আছে আমাদের একটা জিনিস করতাম সেটা হচ্ছে আমাদের ধরো ডি বাই ডি এক্স করবো কাকে করবো এম আর ভি কে যদি এম আর ভি কে যদি ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় তখন আমরা কি করতাম মনে আছে একজনকে রাখতাম পরে আরেকজনকে ডিফারেন্সিয়েট করতাম তারপর আরেকজনকে রাখতাম পরের জনকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করতাম এই রুলসটা হচ্ছে আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করবো এখানে এম আর ভি কে আমরা বলতে পারি ইউ আর ভি এম আর এম আর ভিকে কি বলতে পারি ইউ আর ভি তাহলে আমরা যেটা করবো একজনকে রাখবো মানে হচ্ছে এম কে রাখলাম ধরো এম কে রাখলাম এম কে রেখে কাকে ডিফারেন্সিয়েট করবো ভি কে ডিফারেন্সিয়েট করবো কার সাপেক্ষে টি এর সাপেক্ষে প্লাস ভি কে রেখে এম কে ডিফারেন্সিয়েট করবো 
एम के रेखे भी के डिफारेंसिएट करब एतटुक बुझल से एतटुक जो बुझे थी एबंधा जेटा करब एखान देखे कि पाई बोल तो एखान देखे एक जिस पाई से निटने जो मेन सूत्रता आ मेन सूत्रता सेकेंड लो जो सेकेंड लो से सूत्रटा ही क्योंकि दे सेकेंड लोटा को सूत्र दे सेम सूत्रटाई देता हे एफ इक्ल टू के इंटू एम इंटू डिडि बै डिटी प्लस भि इंटू डी एम डिटी अच्छा ये जिसटाई हमें दे जिनटा थी कैकट केस देखते परि कैकट केस देखते परि ओ केसर मध्य प्रथम जो केसटा आसे से केस धर केस वन केस वन जो हमें सब चे फेमास केस वान केस वन क्षेत्र में एम इक्ल टू कन्सटैंट मैं एम एर चेन्ज है ना भर चेन्ज है ना एम इक्ल टू कन्सटैंट एवं भि इक्ल टू हम भेरिएबल भेरिएबल मान कि जार चेन्ज है ठीक है ठीक है तो आगे सूत्र जो नहीं आसा हे हमारे एफ इक्ल टू हम के एम डिविडिटी देखो यार कि बोलते एम कन्सटैंट मैं हमारे भरे चेन्ज है ना सो नर्माल केस आसमें भरे चेन्ज है हमारे क्योंकि जो ही दौड़े थी हमारे भरे क्योंकि खूब एक चेन्ज है ना ठीक है भरे जो खूब एक चेन्ज है ना तो मैं ये बोलते नर्माल केस एट जो क्षेत्र ही खाटते परे मोटामुटी बला जाए जो मैथ करी सबगल ये केसर क्षेत्र आंडारे पड़े अच्छा जो भरे चेन्ज ना हो मैंने डिएम डिटी डिएम डिटी मैं कथा बोल तो जिरो हो जाए ना डीएम डी टेमान कब जिरो हो जाए जिरो जो है बाकी थे कि बोल तो बाकी थे हम एफ इक्ल टू के इंटू एम डिवि डिटी एरपर एरपर हमें जो पा जो के इक्ल टू हे एम डिवि बै डिटी डिवि बै डिटी बेगर परिवर्तन का सपेक्षे समय सपेक्षे समय सपेक्षे बेगर जो परिवर्तन ताकि आप बी तरण बोली ना ताकि हमें कि बी तरण बोलते परि से बी एम एटा ठीक है एन य क्षेत्र देखो ये समीकरणटार क्षेत्र ये समीकरणार क्षेत्र में विज्ञानी ये करलो एतर पर्त करसे करारे हमें केर मान जानी ना और एफर मानो जानी ना फोर्सर मानो जानी ना केर मानो जानी ना दो समीकरण दुई पास आनोन थे तेल से सल्व करते सल्व तो करते सो विज्ञानी क्यों कर दुटा जिस आनोन आम कि कर जखनी देखे विज्ञानी आसल जो देखे दुटा समीकरण दो आनोन जिस आसे एंड वही जिन सल्व करते पर ना तो तरह एक चालाकी कर चालाकी कर चालाकी हे एम जो ता तक हम एकक राशि संज्ञा दे एकक राशि संज्ञा दे मानी कि जे राशिटार एक् आविष्कार है ना जो राशिटार एक् आविष्कार है ना से राशिटार एक संज्ञा देखने एक एकक राशि हमारे बल फोर्स जो हे नियटन सो एकक संज्ञा दे तक कि दे एकक संज्ञा दे तक ता कि दे एकक संज्ञा सबा लिखो एकक संज्ञा एकक संज्ञाते ये को के जी भर वस्तु तमें ये एक बस्तु आर पर फोर्स प्रयोग कर ला फोर्स प्रयोग कर ला ठीक है आसल एक के जी भर वस्तु वस्तु भर कत एक के जी एक के जी भर वस्तुर ऊपर एक के जी भर वस्तुर ऊपर जदि बल प्रयोग करी तर जदि तर बल प्रयोग करी तर तरण जदि एक मीटार पर सेकेंड है तर तरण ए जो एक मीटार पर सेकेंड स्कोयर है तो फोर्स प्रयोग कर मान हो एक निटन बेपार बुझ विज्ञानी क्योंकि एट एक्सपेरिमेंटल किसुना जस्ट दिसे कि दिसे जो एक एक के जी भर वस्तु आटार ऊपर जो एटार तरण जो एक मीटार पर सेकेंड है तर पर फोर्स प्रयोग कर एक निटन दीसी ताक एक निटन दीसी ठीक है कारण विज्ञानी एट दस निटनों बोलते क्योंकि विज्ञानी मन चाहसे विज्ञानी एक निटन ही बोलते विज्ञानी निजे नामो दिए दी क्योंकि निटन ठीक है एट जो दिसे मैंने धरे नहीं जो धरे नहीं मैं ये समीकरण टाते आ समीकरण टाते हमें एफ इक्ल टू हम के बसाय दी आल्टिमेट रेजल्ट आज एफ इक्ल टू 
एम ए सो ये हमें से ही कांखित समीकरण तमाना हमारे जो भर भर जो सेम थकतो भर जो मोटामोटी सेम थे तेल जो करते लिखते एफिकुल टू एम ए एफिकुल टू एम ए अच्छा मन आज एक निटन धरती मन आज एन विज्ञानी जो दस निटन बोलो तेल क्या सूत पड़तम एफिकुल टेन एम ए ठीक है सो एट किसान करार नहीं पढ़ब तमें तुम एक जिन बोलते पर फोर्स जो प्रयोग करी फोर्स जो बेर कर एफिकुल टू एम एम क्योंकि फोर्स बेर करी ना बला जाए जो कैंड अफ एक्टर थ्रुटी कि बेर करी बोल तो बेर करी एफिकुल टू एम ए दिए बेर करी आसले एफ बे बेर करी आसल के एफ बेटा बेर करी एम ए दिए आसल की बेर करी एफ बेटा सो केटा के करी जोर कर वन बसा दीसि अच्छा यतटूक बुझल एबार् देख केस टू एबार् कि देखो केस टू केस टू ते बोलते से एम इक्ल टू हमारे भेरिएबल एंड भि इक्ल टू कन्सटैंट सो बेपारे कि बेपार एम टा कन्सटैंट थे ना तमान जो समय जाए तक हम भर चेन्ज होते थे भर आस्ते आस्ते बाढ़ते कमते भर चेन्ज होते और जो भिटा आ भिटा कन्सटैंट मैं बेग निर्दिष्ट एक बेग नहीं जाए कार क्षेत्र है रकेटर क्षेत्र है रकेटर क्षेत्र में कि है रकेट निर्दिष्ट बेग नहीं जाते थे निर्दिष्ट एक क्या थे बेग नहीं जाते थे क्यों तरह जो फुएल जो जालानी आई जालानी कि होता है कमते थे जालानी आस्ते आस्ते कमते थे तमान ये पूरा जो रकेटर जो सिसटेम आई सिसटेम कि सिसटेम हे भर कमते थे सो भर कमते थे मैंने कि भर आसले भेरिएबल भेर कि भेरिएबल सो आसले फार्ष्टे देखिल एफिकुल टू छो कि K into m b v d t plus v t m d t. ये तो रुक. K अपन हमने कहाँ तो दूर सिलाम मना से one दूर सिलाम right? तो one जो जी दूरी तले हमने जेटा पावो इखन हमने दिए दिवो चो one. हमने जेटा कर बो शराब चामन दे लेग बो चो a equal to चो one. R. ये बार बोलो. हमारे इखने की constant. इखने हमारे constant होते हैं v. V constant. हाँ भि कन्सटैंट रईट सो भि जो कन्सटैंट थे तो मैंने हमें ये पाठ्यक्रम मान कत हो जाए बोल तो ये पाठ्यक्रम मान हो जाए जिरो ठीक है ये पाठ्यक्रम मान जो जिरो है तेल बाकी आ बाकी आज भि डि एम डि टी तर मैं यहाँ हो जाए भि डि एम डि टी सो ये जो है फाइनल आन्सार पा से पा हे एफ इक्ल टू हम डि एम डि टी इंटू भि डिएम डि टी इंटू भि सो ये हमारे रकेटर क्षेत्र में सूत्र जो है पर मैथो करब एवं रिटेल्स जानब तम मैं ये पे गलम हमारे जो फोर्स आई फोर्स कार सपेक्षे से रकेटर क्षेत्र कैंड बला जाए जो हमारे समस्या भर चेन्ज हो समस्या भर चेन्ज हो निर्दिष्ट एक बेग थक तक हमें ये सूत्र एप्लै कर ठीक है एफिकुल डि एम डि टी इंटू भि ठीक है अच्छा अच्छा एबार आसल केस थ्री टाइम के देखी केस थ्री तो एक डिफिकल्ट एक डिफिकल्ट से हमारे केस थ्री आसो ना केस थ्री हमारे भि कमा एम दूटे हे भेरिएबल दूटे भेरिएबल जो दूटे भेरिएबल तेरा कि करब डेक्ट सूत्र बसा दीब एफ इक्ल टू हमारे डायरेक्ट केर मान कत वन केर मान तेल वन जो है तरह एक ना लिखी केर मान जो वन तेल डेक्ट ना लिखब तेल हे एम डिविडिटी प्लस भि टीएम डिटी तम मैं ये हमारे से सूत्रता अच्छा एन मजार बेपार हे एटार एक्साम्पल्ट आसले कि बोल तो मजार बेपारे हम एक एक्साम्पल देता हे एक ट्रक आसे वो ट्रकर मध्य अनेकगुल्लो बालू बालू आसे बालू भर्ती ट्रक बालू भर्ती ट्रकटा जा स्थिर अवस्था के जत्रा शुरू करते स्थिर अवस्था देखो जत्रा शुरू करते तक तरह बेगे चेन्ज हो मैंने तरह डिविडिटी जिरो है ना एरपर से क्यों करते आस्ते आस्ते कि करते ट्रक थे बालू पड़ते सो तो बालू पड़ार कारण ट्रकर जो पूरा जो सिसटेम आई सिसटेम की भर की चेन्ज होना तो मैं डिएम डी टीओ जिरो होना तो मैं हमें पूरा समीकरणटार मध्य पूरा समीकरण ही रखते हैं ठीक है सो एट क्रिटिकल केस वो क्रिटिकल केस खूब एक आसे ना तो जैसे एक जेने रखल ओके 
আচ্ছা এবার আমরা যেটা দেখব হচ্ছে নিউটনের তৃতীয় সূত্র এটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার এটা সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ফেমাস যে এক্সাম্পলটা আছে সেটা হচ্ছে তুমি তোমার বন্ধুকে থাপ্পড় দিস ওই তোমার বন্ধু কিন্তু পাল্টা একটা থাপ্পড় দিবে সেম কে সেম জোরে না মারলো মোটামুটি সেম জোরে মারে কিন্তু পাল্টা একটা উল্টা আরও দেখা যায় যে বেশি জোরে মারে সো আমাদের এই কেসটা আসলে খুব একটা ভালো কেস না তাও আমরা জাস্ট একটু মনে রাখি যে আসলে দুইটা বস্তু একটা বস্তু ধরো হচ্ছে এখানে একটা বস্তু আছে এখানে আরেকটা বস্তু আছে এখন দুটা বস্তুকে আমি কি করলাম ফোর্স প্রয়োগ করে একটা ধাক্কা দিলাম সো ধাক্কা দিলে এই এই বস্তুটা এই বস্তুটা এর ওপর কোন দিক সরি এই বস্তুটা এর ওপর কি করবে একটা বল প্রয়োগ করবে সো বল প্রয়োগ করলে বস্তুটা আসলে কোন দিকে যাবে এই দিকে যাবে আর এই বস্তুটা এর ওপর একটা বল প্রয়োগ করবে সেটা হবে ধরো হচ্ছে এই দিকে গেল তো এটাকে বললাম আমি এফ ওয়ান এটাকে বললাম আমি এফ টু চিন্তা করো দুইটা বস্তু হচ্ছে ধাক্কা দিল এই এই যে আমার এই হাটটা ধাক্কা দিবে তাকে এদিকে এদিকে ধাক্কা দিবে তার মানে সে যাবে কোন দিকে ওই দিক বরাবর আর এই বস্তু তাকে ধাক্কা দিবে এদিক বরাবর তার মানে যাবে কোন দিকে সে এদিক বরাবর তার মানে দুইটা বস্তু যতই ফোর্স প্রয়োগ করো ওই ফোর্সের পরিমাণটা কী হবে সমান হবে ওই ফোর্সের পরিমাণটা কী হবে সমান হবে এবং কী হবে বিপরীতমুখী তুমি দেখে বুঝতে পারতো বিপরীতমুখী তার মানে এখান থেকে আমি বলতে পারতেছি যে এফ ওয়ান এর যে মানটা আছে সেটাই গুলো হচ্ছে আমাদের এফ এর মান এবং এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের মাইনাস এফ টু মাইনাসটা কেন হলো মাইনাসটা কারণ হচ্ছে এদের দিক বিপরীত মাইনাসটা কি কেন হলো এদের দিক বিপরীত এই জন্য আমাদের এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস এফ টু ঠিক আছে এতটুকু যদি বুঝে থাকি তাহলে হচ্ছে এখানে আমাদের কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে একবার রেড কালার দিয়ে লিখি যে আসলে কি মাথায় রাখতে হবে সেইটা হচ্ছে এই ফোর্সটা কতক্ষণ কাজ করবে এই ফোর্সটা কতক্ষণই কাজ করবে যখন আমাদের ক্রিয়া করবে একটা একটা ফোর্সকে আমরা বলি ক্রিয়া আর একটা ফোর্সকে আমি প্রতিক্রিয়া সো তুমি এটাকেও ক্রিয়া বলতে পারো বা এটাকেও ক্রিয়া বলতে পারো বাট যেটাকে ক্রিয়া বলো না কেন বাকি যেটা আছে সেটাকে আমরা কী বলি প্রতিক্রিয়া ঠিক আছে তো ক্রিয়া কত প্রতিক্রিয়া ততক্ষণই হবে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রিয়া থাকবে আবার বলা যাচ্ছে ক্রিয়া ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া থাকবে ঠিক আছে তার মানে দুইটা ফোর্স একটা ফোর্স ক্রিয়া করলো তার মানে হচ্ছে ওই প্রতিক্রিয়া বলটা ততক্ষণই কাজ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রিয়া থাকবে আর আরেকটা জিনিস মাথা রাখবো আর সেটা হচ্ছে দুইটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কিন্তু একটা বস্তুর উপর ক্রিয়া করে না ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কটা বস্তুর উপর কাজ করে দুইটা বস্তুর উপর কাজ করে যেমন দেখো তুমি একজনকে ধাক্কা দিস একজনকে যে আমি ঘুষি মারলাম আমি আমি ফোর্স প্রয়োগ করলাম এর উপর তার মানে আমার যে এই হাতের যে ফোর্সটা সেটা কার উপর কাজ করতেছে এটার উপর ইভে এরপরে এটাও ধাক্কা দিবে হচ্ছে এইখানে তার মানে হচ্ছে তার মানে কী হলো এ ফোর্স প্রয়োগ করলো কোন দিকে এটার দিকে তার মানে দুইটা এই যে দেখো এখানে এফ ওয়ান এফ টু কাজ করতেছে এখানে কাজ করতেছে এফ ওয়ান তার মানে হচ্ছে এইটা মাথায় রাখবা একটা বস্তুর উপর কিন্তু দুইটা ফোর্স কখনোই কাজ করতে পারে না মানে দুইটা ফোর্স বলতে মানে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কাজ করতে পারে না ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস মাথায় রাখাও যে আসলে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কাজ করার জন্য আমাদের কি সংস্পর্শ প্রয়োজন আছে যেমন এখানে আমি আমি কী করলাম সংঘর্ষ করলাম মানে হচ্ছে দুইটা ধাক্কা খাইছে সংস্পর্শ হয়েছে এখন এটা কি আসলে ইম্পর্টেন্ট সংস্পর্শটা কি আসলে ইম্পর্টেন্ট কতটা ইম্পর্টেন্ট আসলে সংস্পর্শটা ইম্পর্টেন্ট না কেন ইম্পর্টেন্ট না দেখো ধরো হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের পৃথিবী এই হচ্ছে আমাদের কি পৃথিবী এই হচ্ছে আমাদের একটা বস্তু আমাদের বস্তু আমরা জানি যে পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু কোনা বা মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু কোনা একে অপরকে কী করে নিজের দিকে আকর্ষণ করে তার মানে আমরা এখানে একটা সূত্র দেখছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের এফ ইকুল টু হচ্ছে এফ ইকুল টু হচ্ছে আমাদের জি এম এ ডি স্কোয়ার ধরো এ দূর উত্তরটা হচ্ছে আমাদের ডি ডি স্কোয়ার ওকে এতটুকু যদি করি আসলে এ ফোর্সটা কার এ ফোর্সটা আসলে কে প্রয়োগ করতেছে এই পৃথিবীর ওকে প্রয়োগ করতেছে না ও পৃথিবীর ওপর প্রয়োগ করতেছে আসলে দুইটা দুইজনে দুইজনের ওপর সেম বলে প্রয়োগ করতেছে দুইজন দুইজনের ওপর কি সেম বলে প্রয়োগ করতেছে তার মানে এখান থেকে আমি বলতে পারি এটা ইকুলটা হচ্ছে এফ ওয়ান ইকুলটা হচ্ছে আমাদের এফ টু ধরো এই বস্তুটা পৃথিবীকে টানতেছে টানতেছে কোন বলে ধরো হচ্ছে এই যে এদিক থেকে যদি লিখি তাহলে এফ ওয়ান এফ ওয়ান বলে টানতেছে এবং এই বস্তুটাকে পৃথিবী কোন বলে টানতেছে এফ টু বলে টানতেছে তাহলে আমরা বলবো দুইটা ফোর্স কি সমান দুইটা ফোর্স কি সমান দুইটা ফোর্স সমান হইলে তাহলে পৃথিবী আমার দিকে আসে না কেন বস্তুটার দিকে যাবে না কেন এ বস্তুটাই কেন পৃথিবীর দিকে যাবে বলো তো সো এটা তোমরা একটু মাথায় চিন্তা করবা চিন্তা করে আসলে আমাকে আনসারটা দিবা আর কি সেটা হচ্ছে পৃথিবী বস্তুটার দিকে যায় না কেন বস্তুটাই কেন পৃথিবীর দিকে যায় সেটা তোমরা একটু
সংস্পর্শে কি নাই প্রয়োজন নাই তো এতটুকু আমরা বুঝে গেছি আচ্ছা এবার আসলে আমরা কি করব ম্যাথ করব তো ম্যাথগুলো খুবই সোজা 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 ছোটো ছোটো ম্যাথ করবো সেটা আমাদের থেকে বলছে যে নয়শো আশি নয়শো আশি নিউটন ওজনের একটি বস্তুকে এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ দিতে কত বল প্রয়োগ করতে হবে ঠিক আছে তো ফার্স্টে আমরা কি করে লিখবো ওজন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ইকুল টু হচ্ছে আমাদের এম জি এম জি ইকুল টু আমাদের কত দেওয়া হচ্ছে নয়শো আশি না এই তো নয়শো আশি নিউটন তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এম এর মানটা বের করব নয়শো আশি আর জি এর মান কত বলো তো নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাবো এখান থেকে আমরা কি পাবো এখান থেকে আমরা এম এর মান পেয়ে যাবো সো এম এর মান আমাদের কত হবে সো যদি এটা এমনি করা যায় তাও জাস্ট আমরা করলাম আর কি নয়শো আশি বাই নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে এটা হবে হচ্ছে আমাদের একশো কেজি এমটা আমি পেয়ে গেছি এমটা হচ্ছে আমাদের একশো কেজি আচ্ছা এম যদি একশো কেজি হয় আমাকে বলছে যে হচ্ছে এক মিটার তরণ দিতে হবে তরণ দিতে কত বল প্রয়োগ করতে হবে তাহলে আমাদের লিখি যে ফোর্স এফ ইকুয়াল টু কি এম এ তাহলে এম এর মান কত পাইলাম বলো তো একশো কেজি এম এর মান কি চেঞ্জ হবে সব ক্ষেত্রে তো এম এর মান সেমই থাকে তাহলে এর মান কত বলো তো এম এর মান দেওয়া হচ্ছে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড তাহলে হচ্ছে এফ এর মান কত হবে হান্ড্রেড নিউটন ওকে তাহলে আমরা দ্রুত যাই আচ্ছা বসে যে একটি বস্তু স্থির অবস্থায় ছিল তার মানে হচ্ছে ফার্স্টে আমাদের যে ইউ ছিল ফার্স্টে হচ্ছে আমরা কি কি করব ইউ ইগুলো হচ্ছে জিরো মিটার পার সেকেন্ড তো যখন এরকম ডাটা অনেকগুলো ডাটা দেওয়া থাকে তোমরা কি করবা এরকম একটা পাশে দিয়ে এরকম একটা জিনিস করে আগে ডাটাগুলো ইয়াগুলো লিখে ফেলবা তো ডাটাগুলো এগুলো যদি লিখে ফেলো তাহলে পরে তোমার করতে কিন্তু ইজি হবে সূত্রটা হচ্ছে মাথায় আসতেই সুবিধা হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই জিনিসটা করলো এখন এই জিনিসটা কোথায় আসছে দেখো এই জিনিসটা আসছে রুয়েট অ্যাডমিশানে দু হাজার বারো সালে তার মানে এটা যদি তুমি করতে পারো তার মানে রুয়েটের একটা সিট মোটামুটি কনফার্ম ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমার বলতে সে হচ্ছে স্থির অবস্থায় ছিল তার মানে ইউ কত ছিল জিরো মিটার পার সেকেন্ড আমাদেরকে বলছে যে পনেরো নিউটনের একটি বল এর উপর চার সেকেন্ড ধরে কাজ করছে কত সেকেন্ড ধরে কাজ করছে তার মানে টি ইকুল কত চার সেকেন্ড চার সেকেন্ড এরপর আমাদের কেউ হচ্ছে এফ এফ এর মান কত দেওয়া আছে পনেরো নিউটন পনেরো নিউটন আচ্ছা এবং তারপর আর কোনো কাজ করলো না এরপর বস্তুটি সমবেগে আচ্ছা কোনো একটা বস্তু হচ্ছে পনেরো নিউটন বস কাজ করছে কত সেকেন্ড ধরে চার সেকেন্ড ধরে এরপর আর কোনো ধরনের বল প্রয়োগ করা হয়নি এরপরেও কোনো ধরনের বল প্রয়োগ করা হয়নি যখন বল প্রয়োগ করা হয়নি তখন সমবেগে নয় সেকেন্ডে এত মিটার দূরত্ব গেল তখন কে কত সেকেন্ড গেছে নয় সেকেন্ডে এত দূরত্ব অতিক্রম করছে কোনো একটা বস্তু আছে ধরো এই বস্তুটা আলো আসলো আমি টি ইকুল টু হচ্ছে ধরো আবার এতটুকু পর্যন্ত আসছে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে যে বস্তুটা আছে এই বস্তুটার ক্ষেত্রে বস্তুটার ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে পনেরো নিউটন ফোর্স প্রয়োগ করলাম কত পনেরো নিউটন পনেরো নিউটন কত সেকেন্ড ধরে কাজ করছে বলতো এই যে এখানে হচ্ছে আমাদের এই টিটা হচ্ছে আমাদের চার সেকেন্ড চার সেকেন্ড ধরে কাজ করছে চার সেকেন্ড ধরে কাজ করার ফলে কোনো একটা দূরত্ব অতিক্রম করলো নাকি এই যে এস ওয়ান ধরলাম এতটুকু দূরত্ব হচ্ছে আমরা এস ওয়ান ধরলাম এতটুকু হচ্ছে কাজ করছে ঠিক আছে এতটুকু কাজ করার পরে তে সে কী করবে এটা এফ ফোর্স প্রয়োগ করলাম তার মানে তার কী হবে একটা তরণ হবে তার মানে এইখানে আমাদের একটা ছিল কি ইউ ইকুয়াল টু জিরো চার সেকেন্ড ধরে কাজ করার পরে তার একটা নির্দিষ্ট ভি থাকবে নির্দিষ্ট কী থাকবে এটা ভি থাকবে নিশ্চয় একটা কী থাকবে ভি থাকবে ভি থাকার পরে আমি আর কোনো ধরনের ফোর্স প্রয়োগ করি নাই ফোর্স প্রয়োগ যদি না করি তাহলে হচ্ছে স্থির অবস্থায় যদি থাকে তাকে স্থির থাকবে আর বাজি বল প্রয়োগ না করলে গতিশীল বস্তু কী থাকবে গতিশীল থাকবে গতিশীল যদি থাকে তার মানে সে কীভাবে থাকবে সমবেগে থাকবে তার মানে তার বেগটা কী থাকবে নির্দিষ্ট থাকবে তার মানে আমাদের যদি আমি এই পয়েন্টে চার সেকেন্ড পরে যদি আমি যখন কোনো ধরনের ফোর্স না না প্রয়োগ করি তার মানে চার সেকেন্ড পরে যখন আমি ছাড়লাম যে বেগটা ছিল সামনে কি সেম বেগই থাকবে তার মানে বলা যায় যে সামনে যে গেল সামনে যে গেল তার মানে এই ব্যাগটা কি সেমই হবে এই ব্যাগটা কি এই যে সেমই হবে সেম হলে তাহলে এই দূরত্বটা আমাদের বলে দেওয়া আছে এস টু ইকুল টু কত দেওয়া আছে বলতো এস টু ইকুল টু দেওয়া আছে কত চুয়ান্ন মিটার গেছে চুয়ান্ন মিটার গেছে না চুয়ান্ন মিটার গেছে এখন টি ইকুল টু কত দেওয়া আছে বলতো এটা ধরলাম টি ওয়ান টি টু ইকুল টু কত দেওয়া আছে নয় সেকেন্ড আচ্ছা সে এখান থেকে কি আমি লাস্ট পয়েন্টটা থেকে এই যে এই পয়েন্টটা থেকে এই পয়েন্টটা থেকে কি আমি ভি এর মানটা বের করতে পারবো ভি এর মানটা বের করতে পারবো 
পারব কারণ কি আমাদেরকে এই সেকেন্ডগুলোতে সমবেগে গেছে সমবেগে যদি যায় আমরা জানি যে এস ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের কি ভি টি তাহলে এখান থেকে যদি এস ইকুয়াল টু ভি টি তার মানে এখান থেকে আমরা কি করতে পারবো ভি ইকুয়াল টু কি এস বাই টি তো এসটা আসলে কোনটা এখানে হচ্ছে শেষটা এই যে এস টু এস টু এস টু বাই টি টু তার মানে এখান থেকে কিন্তু আমরা কি করতে পারবো বেগ বের করে ফেলতে পারবো তার মানে এস টু কত এস টু এর মান কত দেখো তো চুয়ান্ন আর টি টু টি টু এর মান কত দেখো তো টি টু এর মান হচ্ছে নাই তার মানে হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে ফিফটি এইট ফিফটি ফোর বাই নাই তার মানে হচ্ছে সিক্স মিটার পার সেকেন্ড তার মানে এইখান থেকে আমরা লিখে ফেলতে পারবো এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে গিয়ে এ পয়েন্টে গিয়ে তার বেগটা হয়ে গেল হচ্ছে সিক্স মিটার পার সেকেন্ড এ পয়েন্টে গিয়ে তার বেগটা হয়ে গেল কত সিক্স মিটার পার সেকেন্ড এতটুকু তো আমরা বুঝলাম না এই পয়েন্টে গিয়ে তার বেগ হয়ে গেল সিক্স মিটার পার সেকেন্ড এখন এই পয়েন্টটা থেকে এবার এই পয়েন্টটাতে আসো এবার একবার প্রথম পয়েন্টগুলোতে আসো এই যে এতটুকু এতটুকু যদি আমি আসি দেখো তাহলে হচ্ছে আমি বলতে পারি যে তার উপর আমি পনেরো নিউটন বল প্রয়োগ করলাম পনেরো নিউটন বল প্রয়োগ করার পরে আমি এস ওয়ান দ্রুত অতিক্রম করার পরে সে তার বেগ হয়ে গেল ছয় মিটার পার সেকেন্ড আর এর মাঝের ঘটনা কি সময় গেছে হচ্ছে চার সেকেন্ড আর প্রথমে যে আদি বেগটা ছিল সেটা ছিল জিরো মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা আমাদেরকে বের করতে বলছে কি বের করতে বসে বসে ভর বের করতে বসে এখন আমাদের কাছে ফোর্স আছে ভর বের করতে হবে বাকি আছে কি তরণ তার মানে তরণ যদি আমরা বের করে ফেলতে পারি তার মানে আমরা কিন্তু এম এর মান বের করে ফেলতে পারবো তাহলে দেখো এইখান থেকে আমি তরণের মান কিন্তু বের করে ফেলতে পারবো তরণের মান কী হয় বলো তো তরণের মান হবে আচ্ছা এটা আমি ইয়া দিয়ে লিখি তাহলে হচ্ছে এ ইকুল হবে আমাদের এ ইকুল টু কী হবে এ ইকুল টু আমরা জানি না তাহলে হচ্ছে আমরা এ ইকুল টু বের করবো কীভাবে আমরা জানি যে ভি ইকুল টু ইউ প্লাস এটি ভি ইকুল টু ইউ প্লাস এটি তাহলে হচ্ছে দেখো ইউ এর মান কত জিরো ইউ এর মান যদি এই পার্টটুকু যদি আমি জিরো হয়ে যায় তার মানে এর মান কত হবে আমাদের ভি বাই টি সো ভি এর মান কত বলো তো ছয় এখানে টি মানে কত বোঝাচ্ছে আমি প্রথম ঘটনা নিয়ে কাজ করতেছি তার মানে টি ওয়ান টি ওয়ান টি ওয়ান মানে কত টি ওয়ান মানে কত চার তার মানে হচ্ছে ছয় বাই চার যেটা হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা যদি হয় এটা যদি হয় তার মানে আমরা আমাদের আর কি বের করতে হবে বলো তো এফ এফ ইকুল টু জানি আমরা এফ ইকুল টু জানি কি এম এ তাহলে এম এ এম এর মান বের করতে চাইলে এফ বাই এ এফ এর মান কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ না এফ এর মান হচ্ছে আমাদের পনেরো এফ এর মান কত পনেরো না আর এর মান কত এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আনসার কত হবে বলো আনসার হবে কত দশ টেন তাহলে হবে আনসার হবে কেজি তাহলে এইটাই কিন্তু আমাদেরকে বের করতে বলছে ভর বের করতে বলছে তাহলে হচ্ছে দশ কেজি আমরা কিন্তু বের করে ফেলছি ঠিক আছে সো চলো আমরা আরেকটা ম্যাথ করি আচ্ছা এখানে আমাকে বলছে যে একটি বস্তুর উপর সাত নিউটন মানের একটি বল প্রয়োগ করা হলে বস্তুটি হচ্ছে তিন মিটার পার সেকেন্ড তরণ হয় তাহলে আমরা একটু লিখে ফেলি সেটা হচ্ছে আমাদের উপর ফোর্স কত প্রয়োগ করলাম ফোর্স প্রয়োগ করছে হচ্ছে সাত নিউটন সাত নিউটন এরপর হচ্ছে এটি বল প্রয়োগ করার ফলে বস্তুর তরণ কত হয়েছে বলো তো থ্রি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ হয়েছে তাহলে বস্তুটি ভর কত এখান থেকে তো বলতে ইজিলি বের করা ফেলা যাবে সেটা হচ্ছে ভর কত চিন্তা করো এম ইকুল টু কত হবে এফ বাই এ এফ কত বলো এফ এর মান দেওয়া হচ্ছে সাত তরণ কত তরণ হচ্ছে থ্রি তাহলে মিটার পার সরি মিটার পার সেকেন্ড তো হবে না তাহলে এটা হবে কত কেজি তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু বের করে ফেললাম তাহলে সেভেন বাই কত হবে বলো সেভেন বাই হবে টু তাহলে এটা এইভাবে রাখি কেজি ওকে তাহলে আমরা হচ্ছে ভর বের করতে পারলাম এরপর বলছে যে বস্তুটির উপর পাঁচ নিউটন মানের আরও একটি বল প্রয়োগ করলে পাঁচ নিউটন বলের মান আরও একটি বল প্রয়োগ করলে সাত নিউটন বলের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোন প্রয়োগ করলে বস্তুটির তরণ কত হবে সো কোনো একটা বস্তুকে তুমি প্রথমে প্রয়োগ করছো হচ্ছে কত সাত নিউটন এরপর আরও সাত নিউটন বল প্রয়োগ করছো সেটা ওই সাত নিউটনের সাথে পাঁচ নিউটন বল প্রয়োগ করলে ওই সাত নিউটনের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোণে তাহলে বলছে যে বস্তুটির তরণ কত হবে সো তুমি বুঝতেই পারতো যে আসলে একটা বস্তুর উপর ধরো এই বস্তুটা আছে এদিক বরাবর কত নিউটন বল কাজ করছে সাত নিউটন ধরে নিয়েছি এদিক বরাবর ঠিক আছে এরপর এইটার সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোণে এদিক বরাবর পাঁচ নিউটন বল প্রয়োগ করছে ব্যাপারটা আসলে সিনারিওটা এইটা একদিকে হচ্ছে সাত নিউটন বল প্রয়োগ করলাম 
कार्यकर कार्यकर बल धर एफ रेजल्ट लिखी एफ आर इक्ल टू हमारे जो सूत्रता आए से एफ ओन स्कोयर प्लस एफ टू स्कोयर तम एफ ओन कत धर सत सेभन स्कोयर एफ टू स्कोयर मैं हम फाइव स्कोयर प्लस टू इंटू सेभन इंटू फाइव इंटू कस कत डिग्री है सिक्सटी डिग्री जरा सूत्रता जानू ना तरा बेक्टर चप्टा टाव पड़े आसो ठीक है तेल जेटा पा सेभन स्कोयर प्लस फाइव स्कोयर इंटू टू इंटू सेभन इंटू फाइव इंटू कस कत डिग्री सिक्सटी डिग्री ठीक है आंसार हो टेन पॉइंट फोर फोर बेपार कम है टू इंटू सेभन इंटू फाइव कस सिक्सटी डिग्री तेल हम एरक ही आसार कथा फोर 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 निटन तेल ये कार्यकरी फोर्स एटारे हमें बोलते तरण बेर करते हैं एखान क्योंकि तरण बेर फिलते पर इक्ल टू हमारे हो तरण इक्ल टू हमारे एफ आर बन एफ आर कत देख तो एफ आर हम टेन इंटू फोर फोर और एम एर मान कत एम एर मान हम से सेभन ब्री तेल एखान जेटा करते भाग दीते हैं सेभन ब्री दिए तेल ये आंसर पा से हमारे फोर पॉइंट फोर सेभन तन बेर करते मीटार पर सेकेंड स्कोयर सो यही हमारे से कांखित आंसार अच्छा सो देखिए हमारे आठ मैथ आसे कि ना सो आए मैथ आसे से बोलते जाए दस मिनटने एक बल दुई के जी भर एक स्थिर बस्तुर ऊपर क्या कर आर बोली आर लेखे से दस मिनटने एक बल तम एफ इक्ल टू कत दे भाई दस मिनटन एरपर बोलते एक बल दुई के जी भर ऊपर क्या कर दुई के जी भर तम भर मान कत देवा दुई के जी ये क्रिया कर चार सेकेंड पर जो बल क्रिया बंद हो जाए मैं चार सेकेंड धरे एक बस्तुर ऊपर क्यी से बल प्रयोग कर टी गुल्डू धरो टी गुल्डू धर टी वन धरल चार सेकेंड क्रिया बंद हो जाए तब तो प्रथम थ आठ सेकेंडे प्रथम थ आठ सेकेंडे बस्तु कत दूर अतिक्रम कर सो सेम केस आगे टार मत ही प्रथम चार सेकेंड धरे एक बस्तु बल प्रयोग कर लल प्रयोग कर लेकर मध्य क्यों तरण हो क्योंकि पर सेकेंड है पर कत सेकेंड देखो तो आठ सेकेंड थे चार सेकेंड बाद दी कत सेकेंड आ चार सेकेंड तम मैं पर चार सेकेंडे आसले को फोर्स प्रयोग करी नहीं तक तम मैं तरह थको समबेग थे तरह की थको समबेग थे तेल समबेग जो थे तेल बस वस्तुटी आसमें प्रथम थे कत दूर अतिक्रम कर प्रथम थे कत दूर अतिक्रम कर प्रथम आगे हमें समय दूरत बेर कर फिली तो प्रथम तो तरह एक तरण छो सो तरण कत बेर करी इक्ल टू हमें एफ बम एफ एम वन कत दस और एम एम वन कत एम एम वन तो लिखी ही नहीं एम एम वन हम दुई के जी एम एम वन कत दुई के जी तर एखान जो पा से हमें पाँच मीटर पर सेकेंड स्कोयर तेल एखान क्योंकि एस एम वन बेर कर फिलते पर सो एस वन मान धर एस वन हो प्लस हाफ ए टी ओन स्कोयर एट टी ओन दिल तेल चिंता करो हमें हे स्थिर अवस्था छो ना छो कि स्थिर अवस्थार ऊपर क्या कर तमान यूटर मान कत जिरो यूटर मान जो जिरो है तेल हमें जो करब हाफ एर मान कत पाँच टी टी ओन स्कोयर मान कत चार स्कोयर तेल आंसार कत हो आंसार हो हमारे हाफ इंटू फाइव इंटू सिक्सटीन तो मैं हम फर्टी फोर्टी मीटर अच्छा एटू पे गेसि हमें प्रथम चार सेकेंडे एरपर बाकी जो चार सेकेंड आसे बाकी चार सेकेंडे क्यों गेस बोलो तो समबेगे गेसा ना तो समबेगे जा रहा हमें दूरत बेर करते हमें क्या लगे बेग लागे तो बेग का क्यों बेर करो एखान तो हमें बेग कर फिलते पर हमारे भि इक्ल टू यू प्लस एटी तेल यूर मान कत जिरो एर मान कत फाइव एखे टी मानी बुझा टी वन 
टी वन सेकेंडे कत कत बेग पाइल टी वन मानी कत चार मानी हम कत टोटी मीटार पर सेकेंड भि पे गेसि रईट सो भि जो पे जाए दूरत बेर कर फिलते पर कारण समबेगे गेसि तम मैं एस टू इक्ल टू आज भि इंटू एट कि इंटू टी टू तेल भि एर मान कत टोटी टी टूर मान कत चार तमें आंसार कत एटी मीटार तेल एखान के मोट दूरत बेर करते बस एस एस इक्ल टू पा एस वन प्लस एस टू तो एस वन मान कत चल्लिस एस टूर मान कत आशी तमान आंसर कत हो एक बीस मीटर तमें ये हमारे कि कांखित आंसार ये कि कांखित आंसार सो आज के क्लसर जो एतटुकु पर आसले और हजार हजार मैथ आसे हजार हजार कन्सेप्ट आई कन्सेप्टगर जो तुम्हारा रेडी हो सो देखा नेक्स्ट क्लस असलम सबाई के